The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So Namaskar, Adab, Sashrikal, friends, how are you? I am Dr. Paramjit, you are watching Dr. Education. Friends, the disease will happen, sometimes, 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 सो दैट दैट वहां का इन्फ्लामेशन होता है तो फेरेंजाइटिस होता है और वो टॉन्सिल्स के पास है तो टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस एक जैसे प्रोड्यू बिल्कुल एक जैसे प्रेजेंट यानी एक जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं और ज्यादातर केसेस में मोस्ट ऑफ द सोर थ्रोट केसेस गले में जो खराबी होती है ये बिकॉज ऑफ कोल्ड होता है सिंपल कोल्ड फ्लू और सिंपल वायरसेस जो मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉक्साकी वायरस वायरस सिंपल फ्लू वायरस इनसे हो जाते हैं सो so, वायरस तो है ही बैक्टीरिया भी हो सकता है भैया बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है सबसे कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट स्ट्रेप्टोको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है और लेस कॉमन है दूसरे टाइप्स के जैसे कि क्लमेडिया घनोरिया ये भी सोर थ्रोट कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये थोड़ा सा ओरल सेक्स के ज़्यादा जाद, रिलेशन आप मान सकते हैं गुनोरिया और ये बिकॉज ये स्टडीज में भी आ जाते हैं सो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ फेरेंजाइटिस ऑकर इन कोल्ड मंथ्स जितने कोल्ड ठंडी के मौसम है उस समय और ये ज़्यादातर आपके अगर आपको हो गया तो आपने खासा <coughs> फैल दिया सबको फैला दिया पूरे फैमिली में हो गया पूरे लोगों को क्लोज कॉन्टैक्ट्स को हो गया इसलिए बच्चों को ज़्यादा होता है एक बच्चे को हुआ तो सारी क्लास को हो जाता है एक्सेट्रा 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 या ट्यूशन के एक बच्चे को हुआ तो सारे ट्यूशन को हो जाता है दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो राइट एंड देन देन सिम्टम्स वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ अ सोर थ्रोट सी द मेन सिम्टम ऑफ सोर थ्रोट Main symptom of sore throat is fever. And sorry, main symptom of sore throat is sore throat, right? Main symptom is sore throat. But uh, problem can happen along with sore throat. गले खराब के साथ आपको और भी symptoms हो सकते हैं जैसे कि fever, headache, joint pain, muscle pain, rashes. और सोलन लिम्फ नोट्स यानी गले के आसपास यहां पे गांठें हो सकती हैं यहां पे गांठें हो सकती हैं जो कि आपको टॉन्सिल्स में ज्यादातर आती हैं तो लोगों को टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स का भी फील हो सकता है और लिम्फ नोड भी फील हो सकते हैं टॉन्सिल्स होंगे तो एक एक बड़ी बड़ी गांठ होंगी लिम्फ नोड होंगे तो मल्टीपल भी हो सकते हैं सो so, इसीलिए जानना जरूरी है कि टॉन्सिल्स और इनमें क्या फर्क है कैसा फर्क
सो so, गला देखा जाएगा आपका उसमें देखा जाएगा गले में कितना कंजेशन है कितना नहीं और कई बार एक थ्रोट कल्चर भी लिया जा सकता है एक पीछे से एक स्वैब से थोड़ा सा लिया जा सकता है जिसमें हम बैक्टीरिया के लिए चेक किया जा सकता है थ्रोट स्वैब स्ट्रेप्टोकोकस है कौन सा बैक्टीरिया है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सेंसिटिविटी टेस्ट की जा सकती है कि उसमें कौन से एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जा सकता है याद रखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि वो वायरस के वजह से हुआ है बैक्टीरिया के वजह से हुआ है किस टाइप के उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वायरल सोर थ्रोट में काम नहीं करते जीरो अंडा गुड़गुड़ पानी नो नथिंग सो एंटीबायोटिक्स आर ओनली यूजफुल इफ यू हैव अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अनडेड यानी जिसमें जरूरत नहीं है इफ यू गिव देम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देन यू विल अल्टीमेटली लीड टू लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन दैट पर्सन एंड इन द कम्युनिटी बिकॉज वो बैक्टीरिया जो भी उसमें वायरल जो भी उसमें है नहीं भी है तो जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं जो उसके कमेंसल्स हैं वहाँ भी वो रेजिस्टेंट होते जाते हैं देन वेन दे गेट हावी बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्ट्रेप्टोकोकस इन साइड योर बॉडी एंड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स आर वेरी हार्मफुल वी हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज अबाउट दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जाके देखिएगा जस्ट सर्च एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब राइट सो दैर इट इज एंड देन सोर थ्रोट को एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट कर सकते हैं कब इंपॉर्टेंट अगर तो गले का स्वाब कल्चर पॉजिटिव है इफ द थ्रोट स्वाब इज पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस और अगर आपके डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं सिम्टम्स से इफ योर प्रोवाइडर के नॉट डायग्नोस कि ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है तब दे सकते हैं और अगर ऑब्वियसली उसमें डॉक्टर का थोड़ा सा स्किल चाहिए और अगर एक कल्चर कर रहे हैं जो कल्चर आ रहा है क्लमेडिया गोनोरिया उनमें से किसी में तो भी फिर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की जरूरत है सोर थ्रोट जो कि फ्लू के वजह से हुआ है इन्फ्लुएंजा की वजह से हुआ है उसको एंटीबायोटिक नहीं एंटीवायरल मेडिकेशन चाहिए एंटीवायरल सो so, आप दोनों ही केसेस में वायरल हो बैक्टीरियल हो कुछ चीजें कर सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट द होम रेमेडीज जो आपको बहुत पसंद है नुस्खे नुस्खे गारंटी वाले नुस्खे बोलते हैं ना लोग लिखित में देता हूं मैं नहीं देता लिखित में मैं समझाता हूं आप खुद समझ जाते हैं सो ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वॉटर पानी पीना है खूब सारा जोरदार लगातार फटाफट वॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन आई ड्रिंक वॉर्म वॉटर या फिर आप लेमन टी पी सकते हैं हनी डाल के या आप इवन आइस वाटर भी ले सकते हैं बट ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए कायदे से यू कैन आइस वाटर नहीं लेना है सॉरी एंड यू कैन आल्सो सक ऑन सम फ्लेवर्ड सम फ्लेवर कैंडीज वो सारी चीज़ें लेंगे तो भी फायदा होता है और गले में कुछ ना कुछ मॉइस्चर होना चाहिए दैट इज इट ठीक है और लार आप क्या कर सकते हैं गार्गल गार्गल कर सकते हैं सॉल्ट वाटर के साथ दिन में तीन चार पांच बार जितनी बार कर सकते हैं उसमें आधा गिलास थोड़ा सा नमक थोड़ा सा शक थोड़ा सा पानी लेके नमक डालिए उसमें गरारे करिए नमक वाले पानी साथ ठीक है उसके बाद हार्ड कैंडीज और लोजेंजल्स आते हैं कई सारे जो आप ले सकते हो यंग चिल्ड्रन को लोजेंजल्स नहीं देने चाहिए छोटे बच्चों को नहीं देना वो अंदर निकल के वो चौक ना हो जाए उसमें फंस ना जाए वो इंपॉर्टेंट रिस्क होता है और घर के अंदर जो है कई बार हम एसी या वेंटिलेटर चलता है ना तो ड्राई हो जाती है एयर तो उसको वेपराइजर ह्यूमिडिफायर यूज किया जा सकता है जिससे कि एयर में ही मॉइस्चर हो ताकि वो ड्राई एयर ना इरिटेट करती है फिर <coughs> ज्यादा होता है सो ड्राई एयर ना हो और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप फिर आप पेन अपने खुद के ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले सकते हैं पेन मेडिकेशन लाइक एसिटोमाइनोफिन या एंटी हिस्टामिन सिंपल एंटी हिस्टामिन ले सकते हैं लिवोसिट्रीजीन मॉन्टेल्यूकास ऐसी चीजें देन ईयर इन्फेक्शन अगर साथ में आप अगर इसको बात करें कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है तो उसका वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज एन ईयर इन्फेक्शन गले खराब से ईयर इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशन जा सकता है इन्फेक्शन हो तो वो कान में जा सकता है साइनस में जा सकता है और टॉन्सिल्स में एप्सस बना सकता है सो टॉन्सिल्स टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस ईयर इन्फेक्शन ये तीन साइड इफेक्ट्स हैं सोर थ्रोट अगर आपका खराब हो रहा है तो सो अल्टीमेटली अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है और एक हफ्ते के बाद वो सात दिन के बाद में नहीं जा रहा है खत्म नहीं हो रहा है तो कृपया जाके ई एन टी स्पेशलिस्ट को दिखाए चेकअप कराए इट्स गुड टू गेट इट चेक एंड देन गेट योर मेडिकेशन तो फिर ठीक हो जाओ ओके सो दिस इज द बेसिक अबाउट सोर थ्रोट जिस जिसको गला खराब हुआ है सब अपने आज तक गला खराब हुआ है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा 
okay so this is all about it